அனைவருக்கும் வணக்கம் மட்டன் பிரியாணி எப்படி செய்கிறது நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இதற்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு ஆழாக்கு பாசுமதி அரிசி எடுத்துருக்கிறேன் இரநூறு கிராம் ஒரு கிலோ பிரியாணி அரிசி போடுறீங்கன்னா முக்கால் கிலோ கறி போதுமானது இரநூறு கிராம் தான் எடுத்துருக்கிறேன் அதற்கு தேவையான கறியை எடுத்துருக்கிறேன் கறியை நல்லா கழுவி சுத்தம் செஞ்சு அதில் கொஞ்சம் தயிர் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் இஞ்சி பூண்டு விழுது மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு வேக வச்சு தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் பாசுமதி அரிசியை நல்லா கழுவி தண்ணியை ஊற்றிட்டு இரண்டாவது தண்ணி ஊற்றி முக்கால் மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் இப்போ வந்து இந்த பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்துருக்குறேன் இந்த பெரிய வெங்காயத்தில் கால் பகுதி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் மீதியை நீளவாக்கில் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் தக்காளியில் ஒரு பாதி தக்காளியை தனியாக எடுத்து வச்சுக்கணும் மீதியை பொடிசாக நறுக்கி வச்சுக்கணும் இப்போ வெங்காயத்தில் கொஞ்சம் நறுக்கி வச்சுருந்தோம் தக்காளியும் கொஞ்சம் வச்சுருந்தோம் இல்லையா ரெண்டையும் அரைச்சி விழுதாக எடுத்து வச்சுக்கணும் இப்போது தயிர் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ஒரு கரண்டி போதுமானது இது தான் நம்ம கொஞ்சோண்டு எடுத்து நம்ம கறி வேக வைக்கும் போது ஊற்றிக்கிட்டோம் எலுமிச்சம்பழம் வந்து தேவையான அளவு கொஞ்சம் விட்டால் போதும் இஞ்சி பூண்டு ஒரு நாலு பல் பூண்டு நீங்கள் போட்டுக்கணும் நாலு பல் பூண்டு கொஞ்சம் இஞ்சி இப்போ வந்து இஞ்சியை சுத்தம் செஞ்சு பூண்டையும் வந்து தோலை உரிச்சு நம்ம அரைச்சி வச்சுக்கிறோம் கொத்தமல்லி புதினா நல்லா கழுவி பொடிசாக நறுக்கி வச்சுக்கிறோம் இப்போ வந்து போடக்கூடிய வாசனை ஜாமான்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பிரியாணி இல ஒரு அண்ணாசி இரண்டு கிராம்பு இந்த மராட்டி மொக்கு ஒன்று கல்பாசி கொஞ்சம் பட்டை ஒரு கிராம்பு இந்த இது இந்த பொருள் ஒன்று அதுக்கப்புறம் இந்த கஸ்தூரி மேத்தி கொஞ்சோண்டு இது வந்து பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் அரைச்சி வச்ச தூள் ஒரு சிட்டிகை நம்ம போட போகிறோம் இப்போது எப்படி செய்கிறது நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் இப்போ எண்ணெய் ஊற்ற போகிறோம் ஊற்றின உடனேயே இந்த வாசனை பொருட்கள் இருக்கு இல்லையா பிரியாணி இலை பட்டை அதுக்கப்புறம் நம்ம சொன்ன எல்லா பொருட்களையும் இதில் நம்ம போடுறோம் கொஞ்சம் எண்ணெயில் இந்த பொருட்கள் வந்து பொறிஞ்சி வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வெங்காயத்தை போடணும் வாசனை பொருட்கள் நல்லா வறுபட்டுடுச்சு இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை போட்டு வதக்க போகிறோம் வெங்காயத்தை போட்டாச்சு இப்போ வதக்கணும் நல்ல சிவக்க வதக்கணும் இப்போ வெங்காயம் சிவக்க வறுபட்டுடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் சேர்ந்த ஒரு விழுது வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்து வதக்க போகிறோம் ஏன்னா வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு முன்னாடியே தக்காளியை போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அது சரிபட்டு வராது வெங்காயம் வறுபடாது அதனால தான் முதல்ல இதை போட்டுடலாம் இந்த விழுது இருக்கு இல்லையா இதை போட்டு வதக்கணும் அடுத்தது தக்காளி போட போகிறோம் தக்காளியும் பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சோம் இல்லையா அதையும் சேர்த்து போட்டு வதக்கணும் இப்படி வதக்கும் போதே நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் தேவையான அளவு உப்பை போட்டுருணும் உப்பு போட்டு வதக்கும் போது சீக்கிரம் வதங்கிடும் தக்காளி வதங்கிடுச்சு இப்போது நம்ம வேக வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கறியை மட்டும் எடுத்து போட்டு வதக்கணும் அந்த தண்ணியை நம்ம நம்ம தொடவே கூடாது வெறும் கறியை மட்டும் எடுக்கணும் பாருங்கள் வெறும் கறி மட்டும் எடுத்துருக்கிறேன் இந்த தண்ணி நம்ம அப்புறமா ஊற்றுறதுக்கு வச்சுக்கலாம் இந்த கறியையும் சேர்த்து வதக்கணும் 
தயிரையும் ஊற்றி வதக்கணும் இப்போது நம்ம பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சேர்த்து அரைச்ச தூள் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதில் ஒரு சிட்டிகை எடுத்து போடுறோம் இஞ்சி பூண்டு விழுதும் போட்டுடணும் கொத்தமல்லி புதினா தழை நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதையும் போடுறோம் போட்டு நல்லா ஒரு சேர பெரட்டி விடுங்க இப்போ எலுமிச்சம்பழம் நம்ம கொஞ்சம் நம்ம இப்படி விட்டுக்கணும் உங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் நீங்கள் ஒரு ஸ்பூன் நெய் போட்டுக்கலாம் போட்டாச்சு ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கிட்டு அதில் நம்ம இப்போது செஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதெல்லாம் எடுத்து அந்த குக்கரில் போடணும் இப்போ நம்ம ஒரு ஆழாக்கு எடுத்துருக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு ஒன்றே முக்கால் அளவு தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் ஒன்றே முக்கால்னா முழுசு நம்ம தண்ணி ஊற்ற போகிறது கிடையாது முதல்ல நம்ம வேக வச்ச கறி தண்ணியை அளந்து எடுத்துக்கணும் ஏற்கனவே வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை முதல்ல அளந்து பார்க்கணும் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு சொல்லி இது இவ்வளோ அளவு இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு ஆழாக்கு தான் போடுறோம் அதனால் ஒன்றே முக்கால் ஊற்றணும் ஒன்று ஊற்றிருக்கேன் மீதி நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கணும் இதோ பாருங்கள் ஊற்றிட்டேன் இதை நம்ம கொதிக்க வைக்கணும் இதில் தம் போடுறதுக்காக சுடுதண்ணியை நம்ம தயார் செய்ய போகிறோம் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்ப நம்ம அரிசிய போட போறோம் அரிசிய போட்ட உடனே கிளறி மூடி வைக்க போறோம் ஒரு பக்கம் தம் போடுறதுக்காக தண்ணி கொதிச்சுட்டு இருக்குது இப்போ நம்ம மூடி போட்டு மூடி வைக்க போகிறோம் மூடி வச்சாச்சு இப்போது கொஞ்சமாக தண்ணி அதில் இருக்குது பாருங்கள் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது இப்போ இந்த நேரத்தில் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பக்கம் தண்ணியை கொதிக்க வச்சிட்ருக்குறோம் இல்லையா அந்த தண்ணியை எடுத்து இது மேலே வைக்கிறோம் இப்படி வச்சிடுறோம் சிம்மில் வச்சிடணும் பத்து நிமிஷம் விட்டுடணும் அப்படியே பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போது இந்த தண்ணியை நம்ம இறக்கி வச்சுட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிடுறோம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு திறந்து பார்க்க போகிறோம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் கிளறு கிளறி விட்டுலாம் அன்பு உள்ளங்களே நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் பிரியாணியை செய்து அசத்துங்கள் நன்றி வணக்கம்